Hello, guys. How are you? Hello, hello. 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 Hello, how are you? ¿Qué tal de jueves? Good. Good. Awesome. Good. So, so. Ya casi, ya casi viernes, right? Okay, so here we go. Let me share with you my screen so we can start. All right, so we have today's session number 14. So, solo nos hacen falta cuantas? Six, right? El tiempo se fue volando, so here we go. Remember, I need you with cameras on, okay? Para poder saber que están ahí, right? Porque si no nos toca hacer la invocación. So, and then guys, today we have the class agenda. We have present continuous for temporary situation situations all right and now guys let me check the attendance so here we go and we start with Cristian Mateo Cruz Denis Alexis Nolasco Elmer Leonardo Sánchez present Elvin Gabriel Velázquez present Enzo Antonio Martínez Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Ivet León. Present. Kevin Edgardo Durán. Liz Arely. Ok. Liz Arely Ancheta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María Emma Galvez. Nelson Isidoro Escobar. Presente. Oscar Ignacio Cornejo. Paola Beatriz Ramírez. Priscila Present. Ivette García. Ok. Priscila Present. Ivette García. En Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Hola, hola. And Carolina Janet Alvarado. Okay, good. So now here we go. Today we are going to practice questions. So let me go with this one. Okay. So now today we are going to practice questions. So here we go. All right, so we were talking about the WH questions yesterday. So now here we go. You have to choose. So in this case, what is the WH? Is it when color is the bike? Where color is the bike? How color is the bike? Who or what? What? Uh -huh. what? What, what? Right? color is the bike? What color is the bike? And it is white, she is oh, $80. It is what is white. The white. Okay. White. The color, right? It is white. white. Awesome. Now, this one. So we have who team do you like? Where team do you like? When team do you like? How team? Which team? Which? Which? All Which. right. Which team do you like? Which team do you like? And we have three: the red team or the park. The red team. The park. Red team. The red team. Uh -huh. red team. The red team. The red team. The red team. Awesome. Now. B, you a student, does you a student, is you a student, are you a student, or do you a student? Are, are you a student? Are you. Uh, are you, right? You a student. Awesome. Now we have, yes, I do, yes, I can, or yes, I am. The answer. Yes, yes, I am. Yes, I am. Okay. Are you a student? Yes, yes I am. I am. Yes, yes, I am. Awesome. Now, when is lunch? 
who is lunch how is lunch what is lunch or where is lunch where where when 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 right because we're asking about the time mm -hmm. When is lunch? Awesome. Now, when is lunch? lunch? And we have the answers. So we have 12.30 p.m. Salad or the woman? 12.30 p.m. Okay. The time, right? 12.30 p.m. Awesome. Now, when old are you? Where old are you? How old are you? What old are you? Or who old are you? How old are you? Right? How old are you? How old are you? And now we have I am 24. Mas, I'm fine. I am 24. Okay. Oh. How old are you? The age, right? Like that. So I am 24. I am 24. Now we have who is your friend? Which is your friend? When is your friend? Where is your friend? Or oh, what is your friend? Who is your friend? Who is your friend? Which one? Which is your friend? Who is your friend? Who? 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 Okay. Who? Uh -huh. so, who is your friend? Who is your friend? Oh, and we have she's 25. <clears throat> Black hair? Or oh, she is Jane. She is Jane. Aha. Uh -huh. ¿Quién Black es hair. tu amiga? ¿Quién es tu amiga? She y is tenemos Jane. ella tiene 25. Pelo negro, ella es Jane. Ajá. Podría ser las dos. She is Jane o black hair. Black hair. Pero en este caso necesitamos más contexto, right? Yes. Porque si solo decimos black hair, ¿quién es tu amiga? Pelo negro. Like that. Mm -hmm. <laughs> suena como. La pelo a... negro. Ajá, suena como. Pelo negro. Mm. Suena como esa, lo, los nombres de los eh, que decían pluma blanca. Viento rápido. <laughs> I don't remember the name. Okay, so um, in this case, oh, cuando cuando en la escuela preguntaban todos andaban uh, camisa blanca. ¿Quién uh -huh. es el? ¿Quién es tu amigo? Ah, de camisa blanca le decían todos andaban. Uh -huh. camisa en un, en right. un grupo podría funcionar, pero uh -huh. sí no tiene mucho contexto. Ajá, uh -huh. tendría que decir the one para que para que fuera esta tendría que decir the one, the one black with hair. black hair uh -huh. la mm -hmm. que tiene el cabello negro right okay so Ahí who no is your sentiste. friend she is Jane. she is Jane all right now this one and you speak French can you speak French can you speak French are you speak French or is you speak French can you speak French? Y arriba dice bonjour. Uh -huh. So, can you, right? Can you speak French? Can you speak French? No, it isn't. The answer. No, I can't. Oh, no, I am not. No, I am not. No, I am not. No, I can't. Can you speak French? Can you? No, I am. ¿Cuál es el auxiliar en esa pregunta? Esas no las hemos visto, pero según no, la can. estructura, ajá, ¿qué can. dice? Can. Empieza no, con I can. can. Ajá. No, Entonces, can. en la respuesta. No, I can. No, I can. Ah, correct. No, I can. Yes. Good. La, la pronunciación es British. No, I can't. Ajá. So now, where are you going? Who are you going? When are you going? What are you going? Or which are you going? Where? where are you going? Where are you going? Awesome. Now, where are you going? The girl? Eight o'clock? Or the park? Eight o'clock. 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 Eight
In the park. The park. The park. The park. Ah. Pero falta, I'm going to. Ajá, para tenerla completa, right? Yeah. Okay, where are you going? The park. Okay, now. Where are you the going? Park. Where are you going? ¿Cuál de las cinco es? The last one. The, the last one, part. right? Okay. Can you speak French? Can you speak French? Which the one? Last one. <laughs> the last one. Fine. When is lunch? When is lunch? The second, second one. The second one. Who is your friend? Who is your friend? The one, two, three. 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 <laughs> are you a student? Okay. Are you a student? Three. 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 Who are you? How old are you? Oh, L the, five, five. The first one. Five? The first, <laughs> the first one. one. Uh, what color is the bike? The second. The second mm. one. Team do you like? Which team? The do last you one. Like? The last one, right? Okay. So now, all right. So we have to select. It is white. Let me check this one. It is white. The second one. Ah, yeah. She is Jane. The third. True. Uh -huh. She is Jane. Twelve thirty. Well, uh, when when is lunch? Uh huh. Now, where are you going? The park. The park. The park. Can you speak French? No. No, I, no, I can't. can't. No. no. I Which team yeah. do you like? The red team. The red team. The red okay, team. good. Now, are you a student? Yes, yes, I, yes I, am. I am. Yes, I am. Yes, I am. I am. How old are you? I, I am 24. Okay, good. Awesome. And now let's go in round number two. So we have, does you play pool? B, you play pool? Is you play pool? Are you play pool? Do you play pool? Do uh, you play pool? Uh -huh. Do you, right? Do you play pool? Do you play pool? Yes, I am. Yes, I do. Yes, yes it do. is. Yes, I yes, do. I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Now, who is your birthday? How is your birthday? When is your birthday? Where is your birthday or what? When. When. Is when. When. Uh -huh. when, right? The day. When is your birthday? birthday? Good. So we say June 23rd, cake or he is? They answer June, 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 June 23rd. 23rd. Now, how color do you prefer? When color do you prefer? Who color? Which color or where color? Which, which, what color do you which, prefer? Uh -huh. Which color do you prefer? Which, which right now? The answer five pairs. The blue ones or sneakers? The blue, the blue ones. ones. Ah, the blue, blue ones. Now, what is the WC? How is the WC? Where is the WC? Who is the WC? And when is when? the WC? When? 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 Where? Where, right? Where? The place. Where is the WC? Uh -huh. The so, WC. El baño. Uh, and now, yes, you can. Half 12 or on the left? On the, on the, on the left. left. On the left. On the left. Okay. On the left. Who is the time? When is the time? What is the time? How is the time or where is the time? What? 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 Is the time? What? 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 what is the time? And now we have the answers. Gray, half past three or $10? Half, half past three. Half past three. 
past three. All right. Now, can you hut? Does you hut? Is you hut? <clears throat> Do you hut or are you hut? Do you are you hut? Are right. you hot? Are you hot? Yes, it is. <laughs> yes, I am. Yes, I do. Or oh, yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. I am. Yes, uh, I am. Awesome. Uh, now, when is your favorite teacher? How is your favorite teacher? Where is your favorite teacher? What is your favorite teacher? Or who is your favorite teacher? Who, who, who is your favorite who, teacher? Who is your favorite teacher? Who? And then we have Mr. Smith, 6 p.m. or English? Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Smith. Good. Now, who tall are you? What tall are you? When tall are you? How tall are you? Or where tall are you? What? What? Uh -huh. what? 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 Are you? What? 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 Are you what? sure? ¿Qué talla? Oh. ¿Cuál es la talla? ¿Cuál es la talla de ella? Uh, but in this case is the you. Is tú, the height. Tú. Uh -huh. La altura. So, Salto. Si digo who, diría quién. ¿Quién? Alto eres tú. Uh -huh. ¿Qué? What tall are you? ¿Qué, tan al ¿Qué? ¿Qué, alto, ¿Qué alto eres tú? tú? ¿Cuándo alto, al ¿Cuándo alto eres, eres tú? tú? Uh -huh. ¿Cómo alto, ¿Quién alto, alto eres tú? Eres tú? ¿Cómo aquí, alto eres tú? Okay, aquí es. ¿Dónde aquí, alto eres Aquí tú? sería how tall. ¿Qué tan alto eres tú? Oh, where? <coughs> ¿Dónde alto eres tú? ¿Dónde alto eres tú? So? Oh. Oh. Para mí, what or how? What? Ok, en this case, what cuando what preguntamos de altura, vamos a utilizar how tall. ¿Qué tan alto? Uh -huh. how. how. How tall are you? How tall are you? And in this case, we have the answer. Blue pants, a nurse, or I am 165 centimeters. I am. I am centimeters. I am one centimeters. Sixty-five cent. Are you hot? Okay, now are you hot? Which one? The first one. The first one. Okay. Who is your favorite teacher? Favorite teacher. One, two, three. The second one. The second one. Second one. What is the time? What is the time? One, two, three, four, five. Four. 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 Birthday. When is your birthday? Three. Three. Play pool. Do you play pool? Three. Three. Okay. Where is the WC? Where is the WC? One. What yeah, color do you prefer? Which color? The second one. Mm -hmm. How tall are you? The second one. Second one. Awesome. Now, when is your birthday? June. June. Yes. Right. June twenty-third. Are you hot? Are you hot? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. What I am. is the time? Half past, past three. Half past three. Half past three. Who is your favorite teacher? Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Smith. Do you play pool? Yes, yes, I, I, yes, do. I, yes I do. Yes, I do. Where is the WC? On the, on left. the left. On the left. All right, good. Now, which color do you prefer? The, the blue, blue one. one. The blue, blue one. Ones. How tall are you? I am, am 165 centimeters. All right, awesome. Thank you, guys. And now, here we go. Let me go back to the presentation. And now, let's go with this one. All right. So now, in this case, we have to remember or we have to think in future events. So in this case, we have here, okay? Think of some future events 
of your classmates. Hay que pensar en eventos que puedan tener, eh, eventos futuros que puedan tener nuestros compañeros, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntar, vamos a crear esas cinco preguntas para saber sobre esos eventos, esos cinco eventos, right? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a a tomar nota de las respuestas de nuestros compañeros, okay? So now, for example, we can say, en una de las preguntas para un evento, ¿cuál puede ser? Una pregunta que usted le puede hacer a su compañero about future events. Ajá. ¿Cómo irás vestido? Ah, ok, ¿cómo irás vestido? A, a la reunión, por ejemplo. Yes. Uh -huh. How are you going to dress for the meeting? How are you going to dress for the meeting? Okay. ¿Cómo vamos a hacer la estructura de la pregunta? Uh -huh. ¿Cuál estructura vamos a utilizar? The WH question. Ajá. La WH. Y en la WH siempre hay que recordar. Tenemos la WH word. Luego tenemos verb be. Luego subject. Luego el verbo principal con el ING. Y luego... El complemento, right? To dress for the meeting. ¿Cuál podría ser una respuesta que puede obtener al hacer esta pregunta? Puede ser, por ejemplo, I am Hi. going to dress, and we can say casual, right? I am going to dress casual. Me voy a vestir casual, casual. Right, para la reunión. Okay, so now let me send you this. Se lo voy a mandar así tal cual al grupo de WhatsApp para que puedan ver la, el ejemplo. Pero necesito que las creen de cero, ok? Van a ser cinco preguntas así generales para hacer, eh, para poderles hacer preguntas a los compañeros de, eh, de los breakout rooms para que podamos hacer esa o podamos recopilar esa información. Entonces usted va a escribir las respuestas que le van a dar. Ok. So now, let me send you this here in the WhatsApp group. So we can have it. Esa es la de ejemplo. Recuerden que hay que hacer las cinco. Ok. So now, let me send you this. Uh, 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 here. Okay, so we have five. All right, so now I'm going to give you 15 minutes. I think that that is enough for the questions. Y luego las, le hacen la pregunta para que podamos escribirlas, okay, las respuestas. So now let me send you here. Four rooms. Okay. So now let's go. Hi, me. Hello. Let give me one second. Que estoy viendo que solo usted me quedó acá. Let me see.
Deme un segundito, please. Ya, ya vuelvo. Hello guys, hoy sí ya está aquí Leonardo, Paola, yes, y Nelson. Los demás creo que están de oyentes. Hello, Leonardo está por acá. Yes, Miss. Ah, ok. Yes, Miss, aquí estoy. Awesome. Ok, hay que hacer las preguntas, guys, y después se las vamos a preguntar y tienen que anotarlas, ok, las respuestas de sus compañeros. Ok. Ok. Hey. Creo que se fue, Leonardo. Sí. sí, ahorita me pareció que se salió. Uh -huh. Pero ahorita lo traigo de regreso. Let me see, round two. Ya casi terminamos el curso. Sí. ¿Cuánta lleva, Reina? Ahorita voy con la cuarta, me falta una, pero no les he hecho la respuesta. Uh -huh. Ya me voy a dedicar a la respuesta.
Are you going to receive the training tomorrow? Ya terminó, eh. Fíjese que no estoy y estoy revisando. Espera, a ver, esa captura. Um, solo quiero ver la, la estructura de algo. Y tengo mi duda cuando dice, si le pregunto cuándo, cuándo será tu próxima reunión, what is your next meeting, será? Oh. Es que no sé. ¿Cuál es el WH para cuándo? Eh, what? What? ¿Estás segura? No es cuál o qué. Where boy, where. ¿Por qué? Where? Es que es este lugar. Bien. When. Por el when. lugar. Ajá. When. ¿Cuál? ¿Cuál, René? When. 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 when are you? Ajá. When are you? Y luego. Next meeting. Próxima reunión. Será. Pero ¿cuál es el verbo principal ahí? ¿Cuándo? Going. Ajá. When are you going? Y luego. When. Uh, ajá. Ajá, uh -huh. when are you going? ¿Cómo diría en español la pregunta? Eh, ¿Cuándo será tu próxima reunión? Going next meeting, ¿será? Ah, en, ese, ajá, en este caso sería, ¿cuándo vas a tener la próxima reunión? Sí. Entonces sería, when are you going to have? Tener. Okay. When are you going to have? Ajá. The next... Meeting. Uh -huh. Cuando, when. Uh -huh. okay. y, y como respuesta podría ser: The next meeting will be held on home tree. Sí, está November bien. November tree. Sí, está bien, pero para practicar la estructura con el, eh, con el progresivo, con ING. La respuesta tendría que ser usando ING. Ajá. Su respuesta está bien, pero estamos utilizando will. Y eso no lo hemos visto todavía. Ajá. Chula, entonces, <risa> entonces podríamos decir, I'm going to have the next meeting on. Ajá. Utilizando el going. Ajá. El, el progresivo. Ajá. Entonces tendría que ser ahí, por ejemplo, I'm going to have meeting Friday at 3 p.m. I'm going to have the meeting on y la fecha y el día. Mm -hmm. uh -huh. On Friday at, at 3 p.m. Uh -huh. Perdón. ¿Qué, ¿Qué regalo eh, qué regalo le darás al cumpleañero hoy en la noche? Creería yo que sería una. Hello guys, ¿cómo vamos? Mal, mis no me ocurre nada. Oh, oh, so <ríe> ok, en este Estamos caso en es... Blanco. Ok, vamos a pensar en eventos futuros. Pueden, pueden enfocarlo a trabajo. 
chao. Ya tenían ahí algunas ideas de, de cuestiones de trabajo, ya. Yes. Pero Entonces, mis, no es acerca de la fiesta, podemos poner cualquier cosa. sí, lo que sea. Ah, Porque sí, ahí por dice eso nos habíamos eventos. bloqueado. Ajá, no, ahí Nos dice habíamos evento, bloqueado. cualquier cosa. Ajá, un evento, Aquí cualquier estoy cosa. Ajá. Con un, Yo puse con events. una, pero no Ajá. sé si... Ajá, How dígame. often are you going to church or the patio? Ah, ok, ajá. How often do you go to church? ¿Qué tan a menudo vas a la iglesia? Uh -huh. Y es, yeah, are you going push. or do you go? Are you are going? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Mm -hmm. How often are you going to church? ¿Qué otro puede ser? When do you go to parties, por ejemplo? ¿Cuándo vas a fiestas? Uh -huh. ¿Qué otra cosa puede ser? Lo que sea, guys. Si lo quieren enfocar a trabajo, cuando tienen reuniones, cuando tienen un evento de, I don't know. Uh -huh. El why también sería uno. Uh -huh. why, why, why are you listening that song? Ajá. Why are you listening? Eh, o oh, quiero ver. ¿Por qué estás escuchando esa canción? No sé. Ajá. Ajá, solo que eso es como bien específica, right? Porque Ajá. ahí tendríamos que decir cuál canción. <ríe> Ajá. Ajá. Para que le puedan responder. Which song? <ríe> Ajá, podría ser. Which song are you listening these days? Por ejemplo, ¿qué canción estás escuchando estos días? De repente uno tiene una canción que pasa a escuchar y escuchar, ¿verdad? Right? Ajá. Which song are you listening? Ajá, these days, estos días. Así utilizamos el, el progressive. Uh -huh. Ah, ok. Ajá, so like that. Y luego se las tienen que preguntar a sus compañeros. Y anotar las respuestas. Ajá. Miss, para decir será es will o usamos el be. Eh, depende de qué quiera preguntar. ¿Qué quiere preguntar? Eh, ¿Cuándo será el concierto? Ah, sí, en este caso sería con will, solo que esas no las hemos visto todavía. <ríe> Entonces podemos sí. preguntar, uh, when, don, ¿cuándo irás al concierto? Podemos preguntar, when, when are you going to the concert? O to a concert, ¿cuándo irás a un concierto? Ajá. Ah, ok, uh -huh. thanks. Ok, ahorita se la mando en el chat. When are you going to a concert? Oh, where is it? Ajá, y yo le he puesto tu fiesta de cumpleaños. Uh -huh. Ajá. Pero le, pero le, 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 preparing black. Which are you preparing black or brown the belt using for the meeting? ¿Qué cuál prefieres si un cincho negro o café para la reunión? Sería quiero ver tres. No, el, cuatro, el tres era de la novia, del novio, novia. No era ese el dos, porque el uno era... El dos era eh, dónde vas a estar el fin de semana. Ah, sí, 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 sí. sí. Entonces vamos por okay. el cuatro. Y el cuatro okay. es... Eh, which is the car? Which is the car? Mm. Which is the car? Puedes decir, my car is the blue, the black, the green, no sé. <laughs> Which uh, is my car? Uno. ¿Cuál es 
tu carro. No sé si yo estoy confundido con el Sí, Witch. Tal sí, vez sí, Witch. sí, 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 sí. My car is blue. My car is blue. ¿Y tú, Manrique? And my car is white. Ajá, No, qué pero rica. es... Qué ruta será, pero vaya. Pero es, o sea, la pregunta... Ajá. No, no es en sí la ruta. Más bien es, where are you taking the bus? Where are you? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Ah, ¿dónde? Ajá. Ah, ah. the bus station or... No. Mi, mi es como se dice para... <ríe> Ajá. Bus stop. Bus stop. Ah, pues. Ya. Yeah. In... Uh, I run the bus. Ah, la agarro enfrente de mi casa. In uh, front. I'm taking the bus. Ajá, uh -huh, I take the bus. In I take. Where? Bus stop. Ajá, uh -huh, at the bus stop. Ah, at the mm -hmm. bus stop. At the stop. Okay. Como at the bus. Bus stop. Bus stop. Ajá, uh -huh, the stop. Ajá. Okay. Uh -huh. uh, I was. Por eso es la parada de buses, right? The bus stop. <laughs> la guerra en frente de la casa. Ay, okay, okay. Eso sí tiene suerte, right? In front of the house. <laughs> no camino. <laughs> no camino mucho, de todas maneras. Good. <laughs> A la pasadita. Ahí viene la teacher, ahí viene la teacher. Hello. Ya ves que funciona el botón, right? Mire, qué puya no sé qué hice, teacher, pero usted me acuerda. Okay, no sé. Ask for help. Okay, what happened? Bye. Ajá. Uh -huh. Es que tenemos la duda con la pregunta, con la pregunta que, que hemos elaborado. Where, where are you? How you're? Where are? Como, where, when? Uh -huh. Are how you. Entonces, ¿a dónde vamos a usar el ING? Dice. Ajá, es en el verbo. Es en el verbo have, ¿verdad? De tener. En este caso, ¿qué dice la pregunta? Dice, when are you have Christmas party? ¿Cuándo será tu, cuándo vas a tener la fiesta ah, navideña? Ok, en este caso es, when are you having Having Christmas party. Uh, uh -huh. When are you having? Uh -huh. ¿Verdad? When yes. are you having? Okay. When are you having? Siguiendo la mía. Sorry. Así les dije. No. No. No, 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 no lo lleve. No lo lleve. No lo voy a llevar a René porque no nos ayuda. Callado. Ay, René. No, malicho, Mala René. suerte. Entonces Having, allí en el haciendo con el la oración normal sin el sin el en el ing ah, exacto entonces estábamos a, corrigiendo eso ahorita good lo bueno sí. es que ya se dieron cuenta ahí, sí. ahí anda revisando <risa> creo que a varios se les olvidó <risa> right. ah, revisando la estructura del ejemplo exactly okay, gracias good Hello, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Yes, tell me. Eh, yo quiero poner cuando viajas a París. Es when you travel to Paris. Paris. Ok, ¿cuál es la estructura con el ING? Verbi. Uh -huh. When y luego? Are, uh, are, are you. you? ¿Y luego? <coughs> Travel, traveling. Travel, ajá. Yeah. Traveling to Paris. To Paris. Uh -huh. Okay. Good. <laughs> okay. ¿Ya están preguntando o todavía están haciendo las preguntas? Eh, sí, esa era la duda también. Entre nosotros vamos a preguntarnos. Yes. Uh -huh. Okay. Sí, le van a hacer la pregunta para que les puedan dar las respuestas. Ajá. Okay, entonces eso nos falta, Miss. Okay, good. I'm going to... Three. Hello, I'm ¿cómo van? I'm going with my wife. Casi, falto yo. Ah, okay, good. 
¿Te pare? Mm. Y la otra que es what are you? Bueno, entonces, Judith, <laughs> where are you going to, to lunch? Um, go to lunch at 12 o'clock. Bueno, a veces los clientes me quitan más tiempo, pero ni modo. ¿Cuál es la, cuál es, sorry, ¿cuál es la pregunta en español? When are you going? Oh, to the lunch. <ríe> es que la, ¿Ah? la pregunta no sé si, si es correcto o no, mi. ¿Cómo es en español? Cuando tú tomas el. Tu almuerzo. Porque me dice when, ¿verdad? Ajá. Es Ajá. cuando. ¿Cuándo? Ajá. ¿Y luego? ¿Cuándo? Es una hora. Eh, puede when ser hora. De... Going, going, creo que dijo, ¿verdad usted? Ah, sí. Ah, okay. going to lunch. When are you going to lunch? Ajá, así me dice. Mm -hmm. y, y, y estamos aplicando la estructura, yes. When are, are you going to lunch? lunch? Yo creo que sí. The okay. Ajá. Uh -huh. The verb be with are. Ajá. Uh -huh. When are, and the... then subject. Ajá. Uh -huh. Y you? luego. Okay. <laughs> the, the, the right, good. <laughs> okay, good. And the compliment. All right, good. <laughs> Vamos bien. Confiando en bien. <laughs> confiando, en, confiando en el proceso, all right. <laughs> Mire, yo no sé si esta pregunta está buena, corríjame. Mm -hmm. Tell me. Dice, who is she or he having to meeting with you last week la semana pasada y cuál es la próxima <laughs> next 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 week y la demás está bien ok en español qué quiere decir dice quién mm. es ella o él eh, having es tener verdad ajá uh -huh. Eh, o tiene o tendría la reunión con contigo la próxima semana ok ¿Con, sería más fácil decir con quién Ajá. quién es ¿Quién tendría la, la reunión la próxima semana Ajá. So, le quito with you al inicio cuál sería entonces sí le puse who Ajá. who are you having the meeting uh... Uh, who are you having the meeting next week? With? The meeting. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. yes. Y en ese tipo de oraciones, el uh -huh. with, el with <laughs> representa el, the complement. Okay. Porque el, yo he hecho uh -huh. una así. Pero la mía, bueno, yo solo le puse, who are you working with? Ah, the Only. with. Ajá, el with, with, no, it's okay. El with significa con. Y cuando usted dice con who, es con quién. Uh -huh. okay. Who are you having, por ejemplo, en esta, ahorita se las mando en el chat. Who are you having the meeting next week with? Con quién. With. Ajá. Ese with significa con pero siempre va al final. Así funciona esa estructura. El who al inicio y el with al final. Uh -huh. Entonces, pero cuando usted la lee, dice con quién tienes o tendrás, en este caso, la reunión la próxima semana. ¿Con quién? Uh -huh. So, who with. Okay. Uh -huh. y, y en el caso que, por ejemplo, ahorita que vamos a hacer, prácticamente que esa es como una conversación, digamos así. Uh -huh. En el entendido que estamos yo y la otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Para hacer el, el, este tipo de preguntas, siempre utilizamos, por ejemplo, el, el are you. 
porque a veces uno como, como eh, escribe pensando en español, se puede decir, entonces la estructura se, cuando se repite constante, uno parece que le está haciendo mal, porque ya eso te <ríe> como duda, porque en todo, when I, you are, why are, what are you, y todo eso, entonces no uh -huh. sé si es que así se forma la, en el caso la, de la, la oración correcta. Con ING, las estamos haciendo ahorita para saber cómo funcionan, pero lo más común es con will y con going to, pero esas no las hemos visto todavía. So, ya casi. Ajá. Las más comunes son esas dos, will y going to. Estas son necesarias saberlas para que ustedes conozcan cómo va la estructura. Por eso, si se fijan, no va do, no estamos poniendo ningún otro auxiliar, sino que estamos haciendo tal cual, estructura con el ing. Ajá. Okay. Pero sí son válidas okay. también. Ajá, podemos usar will, going to. Pero ahorita sí. no, <ríe> para practicar. Mis, este, eh, sería corto esta pregunta. Uh -huh. Until what hour do you work on Saturday? Until what hour do you work on? Uh, work on Saturday. Sí está bien, pero Hasta lo estamos haciendo con do. Entonces, en este caso, vamos a decir... Va, until va, this, this, what hour no, are you... Until what hour uh -huh. do you... Are you... Do you... En no, vez de do, do you, you... El do uh -huh. es para sería presente. Ajá, entonces, en este okay. caso sería, decimos... Uh, are you... Ajá. Uh -huh. Are you... Ok. Are uh -huh. you... Ajá, <laughs> uh -huh. I mean... Work es, on the Saturday. Are you work... Or are you working? On, are you working uh -huh. on Saturday? Okay, la estructura, right? <laughs> Be careful. Yes. Okay, good. On Saturday. Uh -huh. Sería bien, estaría bien así? Yes. Hasta it's qué okay. hora trabajas el sábado? Mm -hmm. Yes, okay. that's good. All right, good job. Right. Continue. Thank you. Hello. Hello. Did you finish? Hello. Estamos no, estamos esperando a Ignacio. A Ignacio. Ah, good. Uh -huh. Sí, como yeah. acaba de venir, ayúdenle ahí para que esté en contexto. Uh -huh. Ok. Los demás están a medias todavía, so. <laughs> ok. Oh, bueno. Just in time. <laughs> Ustedes son, son los primeros, terminaron súper rápido. <laughs> De cualquier contexto, la pregunta. Sí. Okay. Okay. Who are you working with? A <laughs> pesaría. <laughs> when are you when are you traveling to Paris? ¿Cuándo viajas a París? A París. I travel in the next month. Ooh. <laughs> <laughs> What? ¿Cómo fue? I travel in the next month. I am traveling um on on my vacation. <laughs> oh, excellent. <laughs> Pero nos invitan. Yes. Sí. <laughs> the place. Hay que hacer la foto, hay que hacer. <laughs> El Photoshop, right? Miss, aquí me confundí con una pregunta. Mm, tell me. Este, no sé cuál verbo podría ser porque yo puse When is Christmas dinner in your work? No sé de agregar un verbo ahí. En... Ah, in this case, we can use celebrate. ¿Cuándo celebrarás mm. la Navidad en tu trabajo? La cena navideña. Ajá, la cena navideña en tu trabajo. Ajá. Celebrating sería. Ajá. Exactly. When, when is celebrate? When? Y después de when? Is? Is you? I sorry. As are you? <laughs> All right. <laughs> when are you? Uh -huh. You're celebrating. Uh -huh. Celebrate. Celebrating. Uh -huh. Celebrating. Celebrating. Okay. Dinner in your work. Ajá, Christmas dinner. In your work. Navidad. Ajá. En tu trabajo. 
Uh -huh. At your work. More. Oh, at your Muy job. Bien, Creo que sería at your job. Uh -huh. At your job. Y se lo manda el chat. Oh, thanks. In my case, I am celebrating the Christmas dinner the last week on December. Pero y el verbo, ¿cuál sería? Uh, ahorita le pregunto a la... Vaya, ya está aquí la ticha. <laughs> <laughs> What happened? Ajá, <clears throat> uh -huh, tell me. Vaya, René. Ahorita lo estoy escribiendo. Ah, ok. ¿Y, y por qué está la pantalla de Zoom? No sé. Yo otra vez sí, ¿eh? Ah, es su reina. Está, está compartiendo pantalla. Don't worry. Let me help you. Vaya y le pregunta a René a él, güey. How much it cost will insure us? Ok, pero en este caso vamos Ajá. a hablar con la estructura de la Yenki. Eh, no vamos a usar Will todavía, no lo hemos visto. Okay. Entonces, según, es, según la estructura que estamos viendo ahorita, sería how much is, uh -huh. is, is it? O is. Is qué? ¿De qué estamos hablando ahí? De una cantidad, de algo, de... Costos. ¿De qué? De costos de seguro. Un... Ah, entonces sería How much is the insurance How much uh -huh. Is the insurance Going to ¿Cuánto va a costar el seguro? Así ah. Así Ajá, la pregunta ¿Cuánto va a costar el seguro? Ajá. Ah, Pero el, así el, en general? Tema es el verbo Ajá. Del del próximo embarque aéreo con lo por René, pero el tema es el verbo, que okay. es el verbo que vamos a utilizar. Okay. En este caso sería el going to, va a costar. Uh -huh. Entonces, how much is the insurance going to cost for last the last air shipment? Air shipment. Shipment, la mercadería, right? Mm -hmm. Right. Okay. Shipment. Mm -hmm. Ahí te lo mandé el chat. How much is the insurance going to cost for the I last it. air it shipment? Ah, oh, the last, for the last. For mm -hmm. the last. Ajá, para el último. Embarque aéreo. Ajá. Okay, okay. Awesome. Lo que me gusta es que están usando el vocabulario que usan ustedes, así, así todos aprendemos. <risa> Porque ya son sí, cosas te... bien específicas. Teníamos otra cuando dice, ¿cuánto tiempo estarás en la reunión? Ajá. How much time uh -huh. are you going to How long to will you be? be your meeting? Ajá. Uh -huh. Pero lo, lo colocó como how many, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Oh, Pero con tiempo, ¿es okay. many o much? Uh, time, many time. Mm. Solo ¿Cuánto tiempo estarás? Tiempo es como money, money. Entonces, ¿es contable o no contable? Tiempo, tiempo contable. en general, ¿es contable o no contable? Contable como que puede ser una hora, dos horas. Ajá, entonces... Si lo tengo que transformar para poderlo contar, es un no contable, right? Entonces, ¿utilizo a much o many? Many. ¿Many? ¿Se acuerda de mi, mi ejemplo de many no. money? Ajá. No podemos many decir money. many money, Ajá, right? Many. Entonces, money, much. Eh, dinero, es como decir tiempo, right? Mm -hmm. Entonces, decimos much. Ajá. How, How much, much time? Uh -huh. How much time. Mm -hmm. mm, okay. Bye. Thanks. Hello. Bye. 
Bye. que funciona el botón, right? <ríe> ok, tell me. Miss, tenemos un debate. Ajá. Vaya, quiero, estoy haciendo una pregunta fácil. Mm -hmm. What house are you having in the world? O le tengo que ocupar mm -hmm. otra estructura. O estaría bien esa, esa pregunta. ¿Qué es lo que está preguntando? Va, porque yo le quiero preguntar qué horarios tienes en el trabajo. Ah, en el caso de horarios, es schedule. 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 Entonces, Ajá. La palabra es schedule. Sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a preguntar? Uh, what schedule are you having in the work? Ajá. What schedule are you having what? at your job? Puede ser. Ajá. At lo... your job. Ajá. Let me send en you el... in the chat. En el chat, what okay. What schedule are you having at your job mm -hmm. uh, what are you having a schedule at your job uh, schedule ok cuando es un horario así de algo establecido se dice schedule a schedule mm -hmm. ok mm -hmm. ok awesome ya casi terminan o, o no yet ya casi ya la última almost all right good y esa cosa <ríe> y cómo te salió y ese amor peluda <ríe> es una pequeña, chihuahua pero, peluda pero... nunca he visto me mandas una foto de tu chihuahua peluda nunca he visto una <ríe> ya yeah. terminamos teacher por eso estamos hablando You finished? Really? Yes. Ah, qué rápido, oh my God. Los otros no han terminado todavía. <risa> ok, good. Ya ve nosotros Ignacio. haciendo vida social aquí. <risa> no, pero ya ve, Ignacio cayó en buen lugar. <risa> rápido. El último que viene ya terminó. <risa> sí. Ya le dimos tiempo. Good. All right. Give me just uh, two minutes. Uh, seven, seven o'clock at... 5 o'clock p.m. Así sería, ¿verdad? Ah. Pero como yo tendría que... La, la respuesta sería He has. He has... Una respuesta. Sí. Ok. Thank you. Hello, guys. ¿Cómo van? Más o menos, mis. Ahí vamos. <risa> ya so, casi. So aprendiendo sí mis ya casi okay good este vamos a escribir una respuesta por por compañero mis yes okay otra pregunta la mía la la última que tengo es Oh, how which which you uh, drag sin drag sin who who had the had the Halloween party party. ¿Cómo iremos vestidos para la fiesta de Halloween? Yes. Ah. Oh. Entonces I sería did. how. How are you going to? Huh? How are you? ¿Cómo sería? Perdón. Ajá, sería de cómo irás vestido o cómo, o cómo te vestirás. ¿Cómo te vestirás sería? Ah, ok. How are you dressing for? How are you? How? Sí, así sería dressing. Ajá, uh -huh. uh -huh. for? Eh, ¿Por qué va a llegar de todas las cosas? ¿Por de Halloween? ¿Era de Halloween? No, vaya, sería. How are you gracing? Ajá. Uh -huh. eh, una, no sé cómo se pronuncia la, la, la U con la P. Up. Dressing up. Up. Uh, up. Ajá. Uh -huh. Ah, uh -huh. de disfrazarse. Ok. Ajá. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Of the Halloween party. Uh, for. 
for the Halloween party. For the Halloween. En este caso, para la fiesta de Halloween. For, por eso es para. No, es que yo quise, quise poner eh, cómo te ah. vestirás en la fiesta de Halloween. Ah. ah, creo que no contesta, lo puse mal. Tenía que haber sido para la fiesta. Uh -huh. Ya, yeah. uh -huh. for the Halloween. For the la Halloween. Fiesta, sí, sí. Ten, tengo una pregunta con ese verbo dress. Dress, ajá. Como dress es como vestido. Ajá, ajá pero Entonces, dress up es disfraz. No, este, me refiero a, a que yo me acordaba de otro verbo como swear, uh -huh. algo así como wearing. Where? Ajá, wedding. wedding, perdón, uh -huh. wedding, ajá, uh -huh. entonces no sé cómo, what is the difference de those la, words? La diferencia de los dos uh -huh. um, sería, ok, en este contexto específicamente, él habla, él habla de disfrazarse, entonces uh -huh. este verbo es dress up, así se dice disfrazarse. Es un compuesto, va con dress las dos. Oh. Por eso cuando agregamos ING, lo agregamos a la primera parte. Por eso decimos dressing up. Dressing uh -huh. up. Uh -huh. Disfrazándose. En este caso, te estarás disfrazando. Uh -huh. para no, la pero fiesta, en el ¿no? ejemplo que usted dio, también puso dress. No había uh -huh. puesto disfrazarse, sino que, que puso que se iba a ir casual. Entonces, ajá, no sé cómo ah, cuál yeah, es la dress. diferencia. Ajá, de Ajá. los dos. ¿En qué momento voy a usar el dress y el wear? El wear, ok. En el caso del wear, es más como decir usar. Ajá. Está bien Ajá. si se usa, pero más va a depender de si la idea usa que usar. usted... Ajá, sí. Por ejemplo, usted quiere decir, estaré usando zapatos altos. O estaré usando tenis, por ejemplo. Entonces, ahí puede usar a uh, wear. Wear tennis. Wear. Ajá, ah. wear sneakers, ajá, pero va a depender del de sentido que usted le quiera dar a la, en este caso, a la oración, ajá. Uh -huh. Y luego dress, igual, vestir, ajá. Pero, ok, en este caso, en el dress, la diferencia. Usar y el otro vestir. Ajá, por ejemplo, si utilizamos para zapatos, sería vestir o usar. Usar. Ajá, usar. entonces sería wear, ajá, en este ajá. caso. Ajá, ajá, usar zapatos, ajá, o... Usar más? calcetines. Usar, ajá, usar lentes, ajá, wear glasses, ah. usar lentes, usar t-shirt, wear a t-shirt, ajá. Pero en el caso puntual de zapatos no podemos decir dress, ajá, sino que tenemos ajá. que o decir que dress. Wear. es más que todo en general, digamos, no es como ajá. algo específico, como ajá. el wear. Ajá, el wear ah. es como usar. Ajá. Ajá. Usar lentes. No podemos decir vestir lentes, right? Ajá. Ah, sí, okay, sí me explico. Okay. Yes. Sí, Ajá, ya entonces entendí. De... Mi ok, <ríe> good. All right. Esa sería me la ayuda. pequeña diferencia. <ríe> ok, tell me. Me ayuda con esta, esta oración. No sé si uh -huh. será así. Ok. When are you celebrating company anniversary? Ajá, the companies, tendríamos que usar el possessive, the company's anniversary. Anniversary. Uh -huh. El aniversario de la compañía, right? Ok. Uh -huh. Thanks. Ok, good. And now we have to go, so vamos a terminar en, el, en la main session. Hello, hello, guys. Welcome back. Okay, so now, he andado por ahí, right? The room and room. Y de repente surgen dudas. So, now, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesito que me envíen una de las preguntas que hicieron en el chat right now, okay? Mándenme una de esas preguntas. Seleccionen cuál y me la envían, please. Me la mandan en el chat so we can check. Una pregunta.
Only one. Es que tendríamos que ponernos de acuerdo aquí. <risa> okay. Todos. Yes, please. Ajá. Ok. Mejor una cada uno, Tom. Ajá, una cada ah, uno. Ah, ya, ya, a ver, si se repite. Sí, por eso es lo mismo. <risa> es como potato, patara. Potara. No, patara, potato, the same. <laughs> ah. Okay. Okay. All right. So we have now, let me see. One, two, three, four, five, six, seven. So seven. And I have how many? One, two, three. Yo four, no five, six, seven. Mandando, Sorry? Can you repeat? El que mandó, en sorry. WhatsApp. En WhatsApp. En WhatsApp ah. <laughs> no, in this chat. <laughs> okay, what? Ah, yeah, <laughs> it's true. <laughs> mm -hmm. How many? Okay, all right, let's take this one. Okay. Lo bueno de, de los espacios de los breakout rooms es que aclaramos dudas, right? Okay, so now let's check. Y mire, y ya me gané una invitación a una cena navideña, teacher. <gasps> really? Sí, oh my, sí. good. <laughs> awesome. <laughs> Ya ve que es, es jueves y usted siempre está ganando. Right, <laughs> es que le gustan los lunes, that's why. Nosotros no ganamos porque no nos gustan los lunes. <laughs> All right, let me share with you here. Okay, so now. Okay, so let's check this one. Okay, vamos a hacer esta revisión, guys. Why? Porque es importante de repente ver cómo estamos utilizando los, los que, las structures, right? Y también las palabras. Vamos a hacer primero un paréntesis antes de iniciar a revisar. So, ¿cuál es WH? Tenemos, díganme cuáles son, la primera, what, luego. What, where, 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 Wow. How? How? Uh, um, who is? Who is? Uh -huh. uh, ¿Las que están escritas o todas? Uh, no, en general, de las que se acuerdan. Uh -huh. Uh -huh. What, when, where, uh -huh. why, uh -huh. which, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. how. Uh, ok, hay We muchas have... más, pero vamos a, a, a revisar estas, ok. So now, ¿qué sucede con estas WH? Vamos a ver. La primera, ¿qué significa? What? ¿Qué significa en español? ¿Qué? ¿Qué? Ajá, okay. ¿Qué? O depende del contexto, puede significar cuál también. Cuál. Uh -huh. Luego, where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? When? Cuando. 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 Which? Cuál. 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 Who? Quién. Quién. Why? Por qué. Por qué. Ajá. Por qué. How? Cómo. Cómo. Como que tan, ajá, depends on the context, right? Que tan, right. cuando hablamos de altura. Uh -huh. Luego, who is, significa? Con quién. Con quién, right? Con quién. Ok, so now, en el caso de estas palabras, ¿qué vamos a hacer? 
En la respuesta que me están pidiendo cuando decimos what o cuál, usualmente va a ser una el detalle de lo que me están preguntando, right? Ajá, ¿qué? Puede ser algo en general. Luego, si digo where, que es dónde, ¿sobre qué está preguntando? ¿Sobre? Places. Places, ajá. Entonces, vamos a responder con lugares. Luego, con when, ajá, van a ser. The time. En este caso, en este caso ajá, the time o dates también. Time, dates. Uh -huh. ¿Y qué significa esto? ¿Qué va a ser? ¿Qué? Puede ser una hora, por ejemplo, 8 p.m. Puede ser hora, ¿qué más? Puede ser un día. Uh -huh. On Saturday, por ejemplo. Puede ser también sobre años, next year. Uh -huh. Entonces, todo lo que tenga que ver, ¿qué? Fechas, Ando. tiempo, right? Tiempo. Uh -huh. So, luego con which. ¿Cuál? Ajá, algo, algo que usted defina que usted... algo, right? Luego, who, quién, o sea, people, right? Personas, people, persona. Luego con why, ¿qué sucede? Siempre en mi respuesta tengo que utilizar. Because. 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 All the time, right? Este es el equivalente a decir en español... ¿Por qué? ¿Mm? En la pregunta va separada por qué y en la respuesta por qué tal cosa. Ajá, unido, así como en español. Entonces el why significa por qué y el por qué significa How. el because. How. Ajá, because. Ok, nah. Y siempre lo vamos a incluir en la respuesta. Because. Acuérdense que es como así la pronunciación. Because. Ah, sorry. Because. What happened? Because. Se movió esta cosa. Ok. So now. Here we go. Uh, en el caso de how. Hablábamos de cómo, qué tan. De repente puede ser eh, how. Hablando de procesos o de cosas así. Y who is. ¿Va a ser? ¿Con quién? Usualmente esto va a ser un name. Ajá, el nombre de alguien. Hay que especificar quién, right? ¿Con quién? Luego tenemos, ok. ¿Alguna duda sobre, sobre esto, guys? ¿Duda, pregunta? No. ¿No? Ok. So now, ¿qué vamos a revisar ahora en las WH? En este caso... Las WH las podemos hacer con todos los tiempos gramaticales. Pero ahorita necesitamos hacer la práctica precisamente con el Present Progressive. Ajá. Entonces, ¿la estructura del Present Progressive cuál es? Para la pregunta. Primero la WH. And then? Verb. Ajá. The verb. Plus. Subject. Subject. Subject, after the subject. The verb. Complement. The verb. The verb with the ing. Uh-huh. And then. And complement. Complement. Uh -huh. And the question mark. And the question mark. Okay. Entonces, tenemos que verificar que realmente lo estamos. Ay, sorry. Que realmente estamos aplicando esa estructura. Está bien si la escribimos con otro, pero acá necesitamos practicar esto, ¿ok? Entonces, let's check, all right? Ustedes me van a ayudar a revisar. So, in this case, when are you traveling to Paris? ¿Cumplimos con estructura? Yes. No. no? Sí. <laughs> yes, right? Tenemos yeah. el WH, tenemos el verb B. Subject, the verb with the ing, and the complement plus the question mark. Okay. Now this one. Uh-huh. The second one. What is your favorite food? No. Uh -huh. no. Uh -huh. 
En este caso nada más es, es una pregunta general. Está bien escrita, pero no me está preguntando nada de el futuro, right? Entonces, ¿cómo la podemos cambiar? What is your favorite food? What food? What food? Uh -huh. ¿Qué comida? Uh -huh. Are you? Are you? Are you eating? Prefer, uh -huh, or preferring. Uh, solo que es, justamente ese verbo um, depende del contexto en el que lo tenemos que... Eh, o sea, en este caso exactamente no podemos utilizar prefer. Uh -huh. Entonces sería, what eating. food are you uh -huh, eating today? Uh -huh. Are you eating for dinner, maybe? Uh -huh. What food are you eating for dinner? ¿Qué estás comiendo a la cena? Uh -huh. Okay. ¿O qué estarás comiendo en la cena? Uh -huh. Okay. Now, this one. What are you living at work? Is it correct? Vamos por esto. Yes. What are you living at Yes. Yes. Okay. Yes. ¿Y qué significa en español? What ¿Cómo are you living at work? ¿Cómo estará viajando al trabajo? ¿Cómo estará viajando? ¿Living? No, no, no. no. En el trabajo. Ajá, sorry, can you repeat? ¿Cuánto tiempo estás en el trabajo? No, o como cuánto, cuánto estás en el trabajo, algo así. En este caso, si es cuánto, ¿cuál sería? Bueno. Ajá. How. How much. En este caso sería how much. Ajá. Pero acá, según esto, ¿qué, qué era lo que queríamos escribir? ¿De qué hora dejaba de trabajar? Ah, dejaba de trabajar. Entonces podemos decir, what... En este, caso, en este caso, si es de hora, sería what time? Uh -huh. ¿A qué hora? Right? What time are you? Uh -huh. ¿Y luego? Uh -huh. What time are you? Living. Living at work. At work. At work. What time the are work. you leaving? The work. For the in work. the work. Or in the work. Okay. In this case, si lo dejamos así, dice, What time are you leaving the work? ¿A qué horas estás dejando el trabajo? Hmm? Uh -huh. Dice que yo le escribí en notas y esa parte me pareció subrayada. Por eso le di y, y me apareció como opción de ads. Por eso lo, le, uh, le puse y le puse ads, pero no sé. Ok. Ok, let me check. What time are you leaving from work? ¿A qué horas te vas del trabajo? What time are you leaving from work? Uh -huh. Ahí ya tiene sentido, right? ¿A qué horas te vas del trabajo? Uh -huh. Okay, good. Hay que fijarnos en esos little details, right? Luego tenemos, what is your profession? Aplica, aplica la estructura? No. no. Ajá. Entonces, no. ¿cómo, la, cómo, la podemos, <laughs> ¿cómo la podemos transformar para hacer esa pregunta del futuro? Ajá. Wish. What, what are you what are you? What are you working? Having no doing what? in your profession? What are you doing in your or with your profession? With your, profession. Uh -huh. with mm. your what are you doing with your profession? ¿Qué estás haciendo con tu profesión? Uh -huh. ¿O le cambiamos? 
Sí, porque no tiene sentido qué estás haciendo con tu profesión. Ajá, porque la respuesta sería extraña. La he hecho a un lado y me estoy dedicando a otra cosa. Ajá, maybe like that, right? What are you doing in your profession? En su profesión, con su profesión. En su profesión. No, está mal. Todo está mal. Borrémosla y hagámosla de nuevo. <risa> Solo falta el final. Come on. <risa> ok, si Ahí lo digamos, cambiamos. What are you doing? Pongamos el work. Your... In your job. What are you, job. What are you doing at your job? At your job. Uh, at your job. Ah, ¿Qué job. estás haciendo en tu trabajo? Uh -huh. You at... Uh -huh. All right, good. Now let's go to the next one. What book... Are you reading tomorrow? Is it correct? It's correct. Yes, it's correct. correct. Right. Now the next one. When are you going? When are you going to go to the party? Aquí ya me están aplicando la estructura de going to. <laughs> okay. Y está bien, pero no lo hemos visto todavía. All right. So going when are you go. going? Aquí en este caso para que solo okay. sea... Going Con el progresivo, party. going to the party. Uh -huh. Good. Luego, uh, where... <ríe> ya iba a leer, Gloria. <ríe> Esta está correcta. <ríe> ok, this one. Where going to the weekend? ¿Qué le hace falta? The verb be. Ajá, the verb be. So, where... Uh, are are you, you, uh -huh. you, you going, you going, going to the week weekend? Where are you going to the weekend? I said, yeah, where are you going oh. on the weekend? Uh -huh. the weekend. Okay, good. Now this one, who are you working with? Is it correct? Is it who correct? are you working with? Good. Hey, correct. Now this one. How many years have you been? <laughs> oh my! <laughs> Se me fue a los a los perfectos. <laughs> okay, esta la va a ver en avanzado. So now let me see. How many years? Okay. Está bien, pero ajá. <laughs> Vamos con el futuro. Okay, so how many years? Y luego. Are how you? many you? Are you? How many years are you? Oh. Are you having? In the company. How many years are you having? In the company. In the company. Pero en la traducción, ¿cómo sería? Si es algo de futuro. ¿Cuántos mm -hmm. años estás teniendo en la compañía? Ajá, ese, ese es perfecto. So that's why. <laughs> <laughs> person, person perfect. Ajá, entonces, pero necesitamos progresar. So, eso ya es la otra semana, mija, de la <laughs> No, falta un montón todavía. No, solo un día. Digámosla por válido. Ok, entonces, how many What years? Uh -huh. How okay. many years? Ok, le vamos a cambiar. How many hours? How many hours? Are you working? Mm -hmm. Are you working at the company? Mm -hmm. ¿Cuántas horas trabajas en la compañía? Trabajarás mm -hmm. en la compañía. Okay, now. What are you learning at school? Is it correct? What are you learning yes. at school? Okay, good. Now, this one. How many years have working on the company? Nice. Es <laughs> la misma de la otra. Ok. Ay, ese so. es <laughs> <laughs> ok, era la misma. Ok. Now this one. When are you... Ay, qué grande. Ok. When are you having the Christmas party? Is it correct? Mm. Uh -huh. When are you having the Christmas party? What the schedule are you having at your job? Is it correct, this one? 
Correct. Yes, right. What schedule? El horario. Siempre que vean esta palabra o que estén hablando de un horario, o sea, algo ya establecido, usamos schedule. Ok. What schedule? All right, good. So now, ¿cómo podríamos responderlas? Por ejemplo, when are you traveling to Paris? Si me está diciendo when, ¿cómo voy a responder? I am. Mm -hmm. I am traveling. 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 I'm going to go there. Okay, good. I am traveling on. On October. On October. October. Weekend. Uh -huh, I am traveling on October. On October 1st. <laughs> All right, good. And now this one. What food? Si me están preguntando, what food are you eating? Que voy a contestar. I am eating, I am eating, eating. Uh -huh. Mexican food. Uh -huh. We can say Mexican food. Uh -huh. I am eating Mexican food. Comeré comida mexicana. Comida mexicana. What time? Si dice what time, ¿qué tengo que dar? Ay, ahora. Ajá, uh -huh. entonces tiempo. sería... Tiempo. What time are you leaving from work? Uh, I, am I am leaving um, at, at, at 5 p.m. 5 p.m. Mm -hmm. All right. Now this one. What are you doing at your job? I am. Mm -hmm. What are doing. you doing? Doing. I am. Huh? Doing. You're doing what? Doing. At your call. Are... Uh -huh. What are you doing at your job? ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué harás mm. en tu trabajo? Ver series. Uh -huh. Ver series. Entonces, sí. Sí. <risa> ver series. <risa> Qué cool es el trabajo. ¿Verdad, jefecita? ¿Verdad, jefecita? <risa> Menos que no. Hablando, <risa> Capaz que nos contraten, ¿verdad? Right? Okay. I am. I, anime. I am anime. watching. I am watching <risa> series. <risa> ok. ¿Qué otra cosa? I am supervising, decían por ahí, supervising what? Y mucho, no hacer nada. I am sleep. <laughs> what, <laughs> really? <laughs> Qué cool esos trabajos. <laughs> okay, so now the next one. I am supervising uh, people, we can say. Estoy supervisando, estaré supervisando gente. Okay, now this one. What book are you reading tomorrow? Tomorrow. Mm -hmm. I am. Uh, I am reading. Reading. Huh? reading. reading. Harry Potter. <laughs> okay. Harry uh, Potter. Harry Como Potter. los libros, los libros son um, eternos, right? <laughs> yeah, <laughs> Nunca los termina. <laughs> <laughs> Esos son más largos todavía. Uh -huh. All right. Now this no, one. Bien corta. <laughs> y como así, right? Okay. When are you going to <laughs> the party? <laughs> uh -huh. When are you going to the party? La danza de los dragones, dice René. <laughs> y esa es larga también. <laughs> okay. When are you going to the party? Si tenemos Ay, when, tenés. está preguntando Ay. por. Bueno. Ajá, entonces vamos a dar fecha, right? Hora. Ajá. Entonces puedo decir I am going, I am going, going on Saturday. On Saturday. 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 At night. At night. Uh -huh. When are you going to the party? All right. Y así vamos a ir fijándonos. En este caso siempre ¿A qué se refiere esa WH? Para saber qué respuesta vamos a dar. Yes. Ok, so now, questions. ¿Alguna duda que haya quedado por ahí? No. Si nos manda los break <laughs> ya van a resultar más. Ahí sí hay. Ok, vamos interesting. A, vamos a los break otros 15 minutos y vemos. <laughs> a la media no, hora. Ya. Hasta que termine. 
<laughs> okay, <laughs> give me one sec. Okay, if it will not. Hey. All right, se trabó esta cosa. Okay, so now here we go. Now let me share this with you. Okay. So now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar. Ay, tiene anuncio. Give me one sec. Okay. So now, como le gusta ver series, right? We are going to watch a clip. Ahorita se los comparto. Okay, vamos a ver este clip about the ING. Cosas que también, eh, perdón, para poder nosotros identificar cuando el ING está hablando de cosas que también están pasando en el presente, right? Entonces, here we go. Eh, necesito que por favor le pongan atención, ok? Ok. Quiero ver. Yes, ya tiene sonido. All right. Mm -mm -mm. Here we go. Van a ir viendo ustedes en la parte de abajo que van apareciendo las oraciones. Necesito que lo más rápido que puedan vayan anotando todas las que incluyan ING. Ok, vamos a ver quién anota más. All right. So, estén pendientes ahí con el cuaderno. So, let's go. Maria. Hi, Susan. It's so good to see you. I'm trying to remember when the last time I saw you was. Oh, I don't know. But every time I suggest meeting, you have some excuse. Are you trying to avoid me? You know I always look forward to meeting you. I had been meaning to pay you a visit, but I just couldn't find the time. I love spending time with you. You're my best friend. <laughs> but I've been very busy with my job. I want to get promoted and to earn more, but promotions take a lot of work. Imagine having to get up at 5 a.m. every day and going to sleep at midnight. I aspire to be a CEO in the next five years, and I'll work towards making my dream a reality. If you continue to work so hard, you risk getting sick. I need to raise money to buy a bigger apartment and a new car. I have lots of plans and dreams that I need to achieve. You always need to raise money for something. And you neglect to live life to the fullest. You never get to spend enough time with the people you love. And time passes by. That's true. I don't get to see my family as often as I'd like. I miss living with my parents. I remember sleeping in and waking up to a home-cooked breakfast. I miss seeing my parents out in the garden every day looking after their vegetable plants. I also miss joking around with my brother. <laughs> <laughs> I plan to visit them next month. I've been so busy lately that I struggle to stay in touch with them. That sounds tough. Try to slow your life down and even find a hobby. I prefer to focus on my career now and on my goals. I'll have plenty of time for hobbies later. Don't take time for granted. When was the last time you went on vacation? I don't even remember. Unfortunately, I can't afford to go on vacation anytime soon. That would mean saying goodbye to any chance of promotion. You are working too much. You should stop to enjoy life too. Just imagine lying on the beach, away from all the clouds and rain. I've got my whole life ahead of me. Stop worrying about me. In life, you need to make sacrifices to achieve your goals. 
I regret to say that sacrificing your personal life is a pretty big price to pay. You forget to leave time for yourself and the things that make you happy. It's important to have goals, but don't stop living life while chasing them. You can wake up one day and feel that you have never truly lived. What about you? Do you manage to find time for hobbies and family? I. Okay, good. So now, what is the video about? ¿De qué se trataba? Según lo que veíamos ahí. De la vida. De los, de de la los vida. sueños. Ajá. Ajá. De los que nos dormimos. De los que nos dormimos a medianoche, ¿verdad? Right? Ajá. What else? Sueños de ella. Ah, ok, good. ¿Cuántas oraciones lograron escribir? Tres. Cuatro, cinco, Four. seis, siete, ocho, ah, nueve, diez, good. Once, once, trece, catorce, quince, dieciséis. Sí, sí, yo pensé que oraciones o palabras. Ajá, es que sí, yo escuché Hola. palabras, no oraciones, t Ajá. Really? Sí. Sí, sí. oraciones. Sí, yo, yo dije sentences. Yo que tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dos, Porque si es palabras. Ajá. Siete, palabras. Uno, dos, tres, ah, palabras. cuatro, cinco, okay. seis. Yo tengo oraciones. Ok, now, me van a compartir una oración, ok? Si solo notaron el verb. Vamos a crear la oración, okay? So we start with we start with Elvin. So Elvin, share one. <laughs> Una, pero yeah. es que yo solo copié palabras también. Okay, create the sentence. Uh -huh. Ajá, crea okay. la oración. <laughs> uh -huh. yeah. Ahí con eh, la oración sería que ver what eh, estoy preocupando la W question no 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 solo una oración no, ajá una oración. Ser afirmativa ajá I, I work I work in 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 the in the seven o'clock okay I am working I am, I am working ajá. At, at 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 seven Seven o'clock. Cuando tenemos hora, una hora así yeah. puntual, siempre vamos a utilizar at. At. Antes. Okay. Uh -huh. okay. Esa es la preposición. All right. Good. Thank you, Elvin. So now let's go with uh, 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 Luis. Oh, Luis. Luis Ernesto. Sorry. Okay. Yo escribí tres, pero tres oraciones. Ah, okay. You can share one. La primera es when the last time that I saw you. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Okay. When the last time that I saw you. La segunda, when was the last time who you have vacations? Okay, good. Thank you. And now let's go with Leonardo. Only one. No, las mismas que tiene Luis. <laughs> ah, <the> same. <laughs> oh Acaba my, you're, you're connected. <laughs> <laughs> y después todos van a decir la que tenía el de la par. <laughs> no, <laughs> come on, create one. Okay. No, no noto verbos, no. Leonardo. No, Miss. No, really? Okay. Tiene tarea. All right. <laughs> Now let's go, Ignacio. Okay. Yo anoté. No anoté los, las oraciones, pero sí palabras. Okay. Create one. Tiene que ir con la estructura. Yeah. La... With the ING. Uh -huh. Okay. Podría ser. Mm -hmm. I have meeting tomorrow. Okay, I have a meeting tomorrow. Pero en ese caso es reunión, meeting. Uh -huh. Porque dice, yo tengo una reunión. I have a meeting tomorrow. No es un verbo en ING. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. El en verbo sería de encontrarse con alguien. Entonces, ¿cómo sería la oración? Uh -huh. Living. Okay. ¿Lo va a cambiar living? 
¿Cómo sería encontrarse? Ajá, si sería meeting de encontrarse como verbo, sería, uh -huh. por ejemplo, podríamos hacer la oración, I am meeting with my friend tomorrow. Ajá, Ajá yo me, encontra me encontraré con mi amigo mañana, right? I am meeting with my friend. Okay, good. Thank you, Ignacio. Okay. And now, let's go with Judith. Judith. <laughs> Only one, come on. <laughs> no me la diga toda. <laughs> Uh, I have been. I have yeah. been. Pero eso uh, es con el perfecto <laughs> y no lo hemos visto. No, I have been. Ah, okay. I am having. Ah, uh, I am having. Uh -huh. The dog. Okay, the dog. Uh -huh. Está bien. Ajá, uh -huh, I'm having a dog. Estoy teniendo un perrito. Mm. I oh, am oh, having. Ajá. Uh -huh. Estoy teniendo qué? I am having. Uh, a meeting. A meeting, una reunión. Okay, good. And now let's go with your sentence, Nelson. Okay. Yo no tengo que decir, I also miss joking. Ah, okay. Joking, bromeando, right? Bromear, okay. And now let's see who else is here. Jason. Okay. And yo anoté solo dos. Okay. I I am love I am love spending only this and I'm I'm miss living with my parents. Okay, good. Thank you. And now here we go. Let me share with you this. All right, so we continue practicing the ing. All right, so now we have to create the crazy story about her. So in this case, what is her name? Deme tres nombres, tres crazy names para ver mm -hmm. por cuál nos decidimos. So, uh -huh. crazy name about her. Uh -huh. Tenchi. Tenchis, okay. <laughs> Another name? Uh -huh. Cocolita. Cocolita. Ah. Esa se parece la de Chacalita. Uh -huh. <laughs> Another one. Ah, pues la niña ya sí, guanaba. Sí, guanaba. Ya Porque son así. <laughs> All right. So, ¿por cuál nos decidimos? Tenchis, cocolitos si y guanaba. Que, el chiste que después pues, cuando hagamos la oración pronunciarla, ah, que porque usted lo pide rápido, eso es lo yeah. que no piensa, no se acuerdan yeah. ellos. <risa> como aquel nombre raro, ¿verdad? Right? Uh -huh. uh -huh. Ya ni me acuerdo cómo era. Ok, uh -huh. so, Tenchis. Cucuyo. Tenchis. Cucuyo. Ah, ese, ese cabal, ese, that one. Diga, teacher, Cucuyo. <risa> no, come on. Ok, so now, Tenchis, Cocolita o Siguanaba, which? Siguanaba. Iguanaba, Tenchis. Llevamos dos Iguanaba una Tenchis. Tenchis. Vamos a empate. One more. Iguanaba. Ok, so Iguanaba. All right, so her name is Iguanaba. And now, she is how old? Deme una edad loca, right? Her name is Iguanaba. Uh -huh. Now the age. One hundred one. <laughs> 101 years old. All right. She lives in, give me a crazy place. Un lugar loco. Soy a pango. No, qué malos ros. No crazy place. <laughs> Pero ya no está tan loco todavía. <laughs> okay. Now, tomorrow. Okay. Tomorrow, she. 
Y ahora vamos a usar el ING. All right, for the future. She. Mm -hmm. Eating. She's eating. Y give me a crazy thing. Algo loco que va a comer. She's eating. Worm. Worms. Uh, okay. Es ¿Qué es worm. worms? ¿Qué son worms? Gusanos. Uh -huh. All right. Tomorrow she's eating worms. Also, she, give me another sentence in the future. Uh huh. She is what? <coughs> she swimming in the river. Swimming in the river at Mars. In Marte, right? Nadando en los ríos de Marte. Okay, now let's go with now. Now she is. Y ahora lo vamos a hacer en el present continuous. Uh -huh. ¿Qué está haciendo ella ahorita? Crazy thing. Uh -huh. Now she Gritando. is. What? Gritando. Like, como rezando. No, gritando, gritando. Ah, screaming. Gritando. Scream. Okay. Screaming. Llamando screaming. a Cipitillo. <laughs> Yo meditando. Acuérdense que es la mamá del Cipitillo. <laughs> Now she's she is screaming to her son Cipitillo. Ahí le va a salir en la noche. <laughs> no. <laughs> no <Right. digo> nada. <laughs> Now, Now she's screaming to her son Cipitillo. Also, And, no, lo vamos a poner. Finally, uh -huh. she is. ¿Qué está haciendo? Another verb. She is. Ba bañándose en el río. She is. Uh, in this no. case. Lavando su ropa. <laughs> okay. She is washing her clothes. At. In. The. Ocean. <laughs> All right. She oh, is washing yeah. her clothes in the ocean. What is the meaning of that? En el ocean. All right. Ana, le in the beach. Para que le quede bien limpia, right? Okay. At the beach. At the beach. All right. So now let's practice pronunciation. So, guys, repeat after me. Her name is Siguanaba. My name is Siguanaba. My name? Oh, her name. Be careful, okay? Ya, ya ven, ya es la hora, right? Okay, one more time. Her, her name is Iwanaba. Her name is Iwanaba. She is 101 years old. She, She is 101 years, 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 years old. Okay, one more time. 101. 101. Uh -huh. Years old. Years, years old. old. She lives in Soyapango. She lives in Soyapango. Tomorrow. 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 She is eating worms. She's she is also, 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 she is swimming in the river. She is swimming in the river, in the river. at Mars. At, at Mars. Mars. At, at Mars. At, at Mars. At Mars. Now, now, she is screaming. She is screaming. 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 No es screaming, sino que screaming. 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 To her son. To her son. Cipitillo. Finally. She is washing. She is watching. Washing. 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 She is watching. She is watching. Es mirando, right? So be careful. She is washing. 
She's Washington. 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 Her clothes. Her clothes. Her clothes. At, the At the beach. At the beach. At the beach. At the beach. Okay, and just remember, in el caso de clothes, ¿cómo lo pronunciamos? Clothes. Clothes. Like Close. this. Close. Okay. Close. Solo que no, no se me vayan a confundir porque esta en inglés es nubes y es clouds. <laughs> ok. Pero aquí lo vamos a leer en español. Ok. So, esta palabra clothes mm. uh -huh, es para decir ropa. All right. Clothes. So, clothes. Ok. So, no. now, one more time. But this time with the energy. Her name is Iguanaba. Her name is Iguanaba. She is 101 years old. She is 101 years old. She lives in Soyapango. She lives in Soyapango. Tomorrow, tomorrow, she is eating worms. She is eating worms. Eating, eating worms. Eating worms. Also, Oh, she is swimming in the river. She is swimming in the river. At Mars. At Mars. Now, now, she is screaming. She is screaming to her son Cipitio. To her son Cipitio. Finally, finally, she is washing. She is washing her clothes. Her 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 clothes. Clothes. At the beach. At, At the, the beach. beach. All right, good. So now let me send you this. Ah, what happened? Let me send you this one. Okay. Ah, questions about pronunciation, guys? Ah, yeah, what's up? Uh huh. Questions about oh. pronunciation? Cipitillo. Cipitillo. <laughs> All right. Así es el estilo gringo. Cipitillo. Cipitillo. <laughs> ah, yeah. You have to say it in gringo. Soy abango. All right. So. Siguanaba. All right. One more time. Soy abango. Okay. So now, here we go. Her name is Siguanaba. One more time. Her name is Siguanaba. She is 101 years old. She lives in Soyapango. She lives in Soyapango. Tomorrow she is eating worms. Tomorrow she is eating worms. Also, also, she is swimming in the river at Mars. She is swimming in the river at Mars. Now, now, she is screaming to her son Cipitillo. She, she, is really she, 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 she finally, she is washing her clothes at the beach. She, she is washing her clothes at the beach. All right, so now this is your homework for tomorrow. Okay, vamos a intentar memorizarnos la historia de. Siguanaba. Okay, so practice. Le va a quedar de tarea practicar. Y okay. mañana vamos a qué? Vamos a utilizar intonation. All right. So, no quiero que me digan, tomorrow she's eating worms, also she's swimming in the river at Mars. No, guys, I need intonation. All right. So, you have to say, her name is Iwanaba. She's 101 years old. She lives in Soyapango. So, like that. Okay. Mejor ahorita intonation. Mis... <laughs> ahorita, se lo, ahorita se lo va a memorizar. Uh, one by one. One by one. Creo que yes. es la story. Les dije. Ven a la Luis. Él quiere okay. dormir pensando en la ciguanaba. No, pero sí me voy a Ok, so now. Questions about pronunciation. ¿Alguna duda que les quedó ahí? ¿Duda? No. no. ¿No? Super no. claro, yes. Ok. ¿Cómo se pronuncia esta nada? Which way? ¿Cómo se pronuncia Siguanaba? <laughs> Come on. <laughs> o soy a pango, right? <laughs> okay. So practice, all right? Practiquen intonation, yeah. okay? Good. So now, yeah. uh, before we go, Emma, ¿se puede quedar para la one-on-one? -on -one? Yes. All right, awesome. So guys, let me just 
check the attendance so we can go to sleep. All right, so we start with Cristian Mateo Cruz. Present. Dennis Alexis Nolasco. Mm -hmm. Dennis, no Dennis. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Enzo Antonio Martínez. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Judith Ibet León. Present, Miss. Kevin Edgardo Durán. Present. Liz Arely Anchieta. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María Emma Galvez. Present. Nelson Isidoro Escobar. Present. Present. Oscar Ignacio Oscar Ignac Cornejo. Present. Paola Beatriz Ramírez. Present. Priscila Ivette García. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. En Carolina Janet Alvarado. Present. Oh, all right. Thank you guys for staying. And now see you guys tomorrow. All right. No le digo que sueñen con la ciguanada, pero practice tomorrow. Okay. <laughs> <laughs> all right. Con el cipitío. <laughs> <laughs> all right. So have an amazing night, guys. See you guys tomorrow. Bye bye. bye. See bye. you. Bye. Solo se queda Emma. El cipitío. <laughs> <laughs> no van a dormir hoy. <laughs> Bye, guys. See you. All right. And now, just give me one second. Okay, so Emma. Usted ya sabe cómo funciona, right? <laughs> si tiene alguna duda de, al, de algo que ya hemos visto, que mm -hmm. quisiera aclararlo. Uh -huh. Pues a mí lo de los números sí me cuesta bastante. Lo de los números. Lo de el, los la... números la pronunciación de ah, esos números. Los, los ordinales. Los ordinales, sí. Ah, ok. En el caso de los primeros o en general. Fíjese que realmente en general yo no estuve en dos clases. Ah. Y cuando ya estaban haciendo una práctica, yo dije, ay, no, de los números. Y yo, o sea, de noche ahí, realmente eso sí me cuesta. Ah, ok. Lo que podemos hacer es, eh, voy a, a revisar en el caso de, para poderle enviar un video. Y así que pueda repasar para que, porque ahorita es mentira, ¿verdad? Si <ríe> sí, se lo digo ahorita, ajá. Este, pero le voy a mandar un video para que pueda repasar esa parte. Ajá, porque es, sería pronunciación, ¿verdad? Sí. Ajá. Ah, ok. <risa> ok, entonces le voy a mandar material sobre eso. Qué bueno que me lo dice. Solo sí, lo... porque de eso sí. Ahora con el, con el verbo de presente continuo, realmente lo que sí voy a leer son bien las reglas, porque uh -huh. en, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí por lo demás, creo que, creo que no. A mí el tema de la pronunciación sí me cuesta. ¿Vea? Okay. Pero ahí voy despacito. Okay, me va quitando entonces... primero la pena ya ese es el primer paso verdad y aparte que vamos empezando sí apenas sí. llevamos cuatro cinco seis con estas siete semanas right verdad ajá así que no vamos iniciando es normal es parte del proceso okay okay así. entonces el video sobre los ordinal numbers y le voy a mandar también mañana voy a aprovechar para que si si tienen tiempo el fin de semana uh -huh. lo puedan hacer el fin de semana ejercicios okay. también sobre eso para que no se nos olvide okay. okay más que todo sobre eso verdad o hay sobre algún otro eso. Tema? No, realmente no. Eh, sí, este, este último módulo sí me he descuidado bastante, la verdad, porque no he repasado. Pero ya dije que este fin de semana voy a, le voy a poner todos los videos de estos días para ponerme para más al día. Sí, sí ya este, con eso. Sí, eso, eso siento que me va a ayudar. Pero ahí por lo menos yo pienso que ahí vamos. Ok, good. Igual mañana tenemos repaso de la unidad de la semana. Así okay. es que si puede estar, estaría genial. Uh -huh, para Perfecto. aclarar cualquier duda. Uh -huh. Vamos Perfecto. a ver, vamos a, ya que me, me dice lo de las reglas, 
vamos a hacer un repaso sobre eso mañana también. Ok, sí, mañana voy a ver si me da tiempo de repasar un rato en la tarde. Ah, ok, good. Voy a ver si me quedo un ratito con eso, porque sí, esta semana me he sentido así toda descontinuada, porque sí dos días no, no estuve. Estuve Ah, un sí, día sí. y la mitad falté, ajá. Ajá, y como hemos visto así, cositas. <ríe> ok, Sí, exacto, pero... por ahí creo que me perdí un poquito, pero sí, yo voy a repasar este fin de semana Ah, todas ok. las clases para ver si me pongo al día. Excelente. Sí, Sí, gracias. igual mañana hacemos repaso, así que ahí podemos también terminar de aclarar dudas. Bye, está bien, Ok, entonces. <ríe> all Muchas right, good. gracias. Ok, ya sabemos que pase buenas noches. Buenas noches, All right, bien, bye. bien. Bye. Blessings, bye, see you.